ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വാഷിംഗ് ടിപ്പ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് തുണി കഴുകാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് കാരണം അത് ഒത്തിരി തലവേദന പിടിച്ച പണിയാണ് പക്ഷെ ഈ തുണി കഴുകൽ ഒരു പത്ത് ഒരു ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു പത്ത് ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുണി കഴുകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോണ്ട്രി ഏരിയ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് വെള്ള ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രം വേറൊരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് കളറുള്ള ക്ലോത്സുകളാണ് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് ഈ ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് എൻ്റെ എല്ലാ തുണികളും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ പിള്ളേ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്താണ് കൊണ്ടിടുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനാണ് അത് സോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സസോ അല്ലെ ഷർട്ടുകൾ അങ്ങനെ വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്തിടും അതുപോലെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള തുണികളെല്ലാം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലിടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകുമ്പം വൈറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ളതെല്ലാം ഒരുമിച്ചും കഴുകാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ളത് അതും തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ബാസ്ക്കറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ബെഡ്ഷീറ്റുകളോ ടവലുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴുകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു തലവേദന പോകാനുള്ള അതായത് തുണി കഴുകണം എന്നുള്ള തലവേദന പോകാനുള്ള ആദ്യത്തെ ടിപ്പാണിത് രണ്ട് മൂന്ന് ബാസ്ക്കറ്റുകൾ വയ്ക്കുക ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്താണ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ളതും അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഡ്രയറും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മേലെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വാഷിങ്ങിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈവൻ വാഷിംഗ് പൗഡറും ഡിറ്റർജൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിളിന് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം ടിപ്പ് നമ്പർ ടു അടുത്തത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റ് ഫൈൻഡർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടുന്നോ അതെല്ലാം ഈ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ഇടുക അപ്പം അന്നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും തപ്പി വന്ന് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം അതും ഞാൻ ഈ ലോണ്ട്രി ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടേക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പ് ഇനി ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഒരിക്കലും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഓവർലോഡായിട്ട് നമ്മൾ തുണി ഇടാൻ പാടില്ല അതാണ് വേറൊരു കാര്യം വാഷിംഗ് നമ്മൾ ഒത്തിരി തുണി നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വൃത്തിയായി കഴുകാൻ പറ്റും തുണികളൊന്നും വൃത്തിയാകത്തില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബയറിങ്ങിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് പിന്നീട് ബയറിങ് മാറ്റി വെക്കേണ്ട വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടൊക്കെ വരും അത് ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വാഷിംഗ് മെഷീന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും തുണികളിടാൻ നോക്കുക അപ്പം അതാണ് വേറൊരു കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു വാഷിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമില്ല തുണികളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായും എടുപ്പായിട്ടും കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അമ്മമാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇടാറുണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ക്ലോത്ത്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടും തന്നെ വൃത്തിയാവില്ല രണ്ടാമത് കഴുകേണ്ടി വരും സോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് നമ്മൾ തുണികൾ എപ്പോഴും കഴുകുമ്പോഴും ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് കഴുകണം അതായത് നമ്മുടെ തുണി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ട് കഴുകുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതായത് അകംഭാഗം നമ്മൾ പുറം പുറം ഭാഗമായിട്ട് വേണം കഴുകാനായിട്ട് എങ്ക
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷേ ഷർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അകമ്പാകം പുറമേക്ക് ആക്കണം ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ബട്ടൺ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇടരുത് ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് ഷർട്ടുകൾ അലക്കരുത് എപ്പോഴും ബട്ടൺസ് എല്ലാം തുറന്നിടണം അതായത് ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴുകാൻ ഇടരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഷർട്ട് എടുക്കുമ്പം അതൊന്ന് തിരിച്ചിടുക നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഭാഗം പുറമേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം ബട്ടൺസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കാരണം ബട്ടൺസ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തിയാവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺസിൻ്റെ ആ നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കീറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബട്ടൺസ് ഇട്ടിട്ട് ഷർട്ട് അലക്കാൻ ഇടരുത് അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ പൗഡർ ഇടുമ്പം ഒരു മീഡിയം പൗഡർ ഇടുക ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഒത്തിരി പൗഡർ ഇട്ടേക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഒത്തിരി വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളങ്ങി കിട്ടുന്നു അല്ല പക്ഷേ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൗഡർ ഇടുന്നോറും വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇടുന്നോറും തുണികളുടെ കളറെല്ലാം മങ്ങാണ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഈ എക്സസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി വരുന്ന ഈ വാഷിംഗ് പൗഡർ എല്ലാം നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്തല്ല ഇരുന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഒരു ചീത്ത മണമൊക്കെ വരും പിന്നീട് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ചെളികളൊന്നും ഒത്തിരി ഇളകി പോവത്തുമില്ല ഒത്തിരി പൗഡർ നമ്മൾ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വാഷിംഗ് പൗഡർ ആവശ്യത്തിൽ മാ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഇടാൻ നോക്കുക അധികം ഇട്ടതുകൊണ്ട് തുണികൾ ഒരിക്കലും വെളുക്കാൻ പോണില്ല മാത്രമല്ല തുണികളിലുള്ള കറ ശരിക്കും ഇളകി പോവത്തുമില്ല അപ്പം ഇതൊന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ നമ്മൾ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡോർ അങ്ങ് അടച്ചിട്ടിട്ട് പോകും വാഷിംഗ് നമ്മൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുണികളെല്ലാം പുറത്തേക്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡോറ് അതൊന്ന് തുറന്നിട്ടേക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ടോപ്പ് ലോഡാണ് എന്ന് ടോപ്പ് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലിഡാണെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് വെച്ചേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈർപ്പം എല്ലാം പോകത്തുള്ളൂ ഈർപ്പം പോവാത്ത പക്ഷം വാഷിംഗ് മെഷീനിന് അകത്തോട്ട് ഫംഗസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചീത്ത മണം വരും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡോറ് അലക്കി കഴിഞ്ഞ് അടച്ചിടരുത് തുറന്ന് തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീട്ടിൽ അവരുടെ സോക്സുകൾക്കൊന്നും പെയർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണിത് അതായത് നമ്മുടെ ആ ലോൺഡ്രി ഏരിയനകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് പെയർ അല്ലാത്ത ഷൂ സോക്സുകൾ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അന്നേരം തന്നെ ആ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പെയർ സോക്സിൻ്റെ പെയർ വേറെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് സോക്സിൻ്റെ അമ്മമാർക്കുമാണ് നമുക്ക് സോക്സിൻ്റെ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എൻ്റെ ലോൺഡ്രി ഏരിയയിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൊട്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പോ പോക്കറ്റ് ഫൈൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്താണ് ഇടാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് അറിയാം അത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ നയൻ നമ്മൾ ഡ്രൈയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ തുണികൾ മടക്കി വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുളികുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ തേച്ച പോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കേട്ടോ അല്ലാത്തവർ ഇപ്പം വെയിലത്താണെങ്കിലും വെയിലത്ത് നിന്ന് നല്ല പൊതിഞ്ഞ വെയിലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തുണികളൊക്കെ മടക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നാൽ അന്നേരം തന്നെ അതെല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ചുളിവുകൾ വരത
അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും നമ്മുടെ ഒരു ആ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് തുണി കഴുകുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു കടമ്മ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നത്തേ ഇല്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻസിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ ബ